మద్యపాన నిషేధం లేదు లేదు అని నేను గట్టిగా చెప్తున్నా ఎందుకు చెప్తున్నాను తెలుసా ఎందుకంటే ఈ ముప్పై ఐదు వేల కా కోట్ల బాండ్లు తీసుకున్నప్పుడు ఒక పాయింట్ ఇన్ దట్ అగ్రిమెంట్ ఈజ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ డాస్ ఇంట్రడ్యూస్ ఆర్ స్టాప్ ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ స్టాప్స్ ద సేల్ ఆఫ్ లిక్కర్ ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ స్టాప్స్ ద సేల్ ఆఫ్ లిక్కర్ లిక్కర్ ద టోటల్ అమౌంట్ హ్యాస్ టు బి రీపేడ్ బ్యాక్ విత్ ఇన్ త్రీ మంత్స్ ఇప్పుడు తెలుగులో చెప్తా నేనండి ఈ దశల వారి నిషేధం కానీ మందు అమ్మడం ఆపేస్తే ఈ ముప్పై ఐదు వేల కోట్లు మూడు నెలల్లో తిరిగి కట్టాలనే పాయింట్ ఈ బాండ్స్ అగ్రిమెంట్లో ఉందనేది సాక్షి పేపరు మనకి చెప్పలేదు సాక్షి పేపర్ ఇది కన్వీనియంట్గా మర్చిపోయింది అంటే ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది ఏంది ఇంకొక ఇరవై ఏళ్ళు మనం మద్యం ఎత్తే ప్రసక్తి లేదు ఈరోజు నేను అడుగుతున్నా ఎవడ్రా మీకు అంత అధికారం ఇచ్చిందా ఈరోజు ఇంకొక రెండేళ్లలో నిన్ను ప్యాంటు ఇచ్చి కొట్టి పంపించే పరిస్థితి వచ్చేసింది ఎవరు అధికారం ఇచ్చారు మీకు ముప్పై ఐదు వేల కోట్లు ఇరవై ఏళ్ళకి ముప్పై ఏళ్ళకి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు డబ్బులు తీసుకునే ఆ అధికారం మీకు ఎవరు ఇచ్చారు అని అంటున్నా అసలు ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఎట్టొప్పుకుంటుంది అని అడుగుతున్నాం ఇది న్యాయమా అంటే మీ పాటికి మీరు వస్తారు రేపు నువ్వు ముఖ్యమంత్రిగా రెండేళ్లలో దిగిపోతావు ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారు ఈ డబ్బుల గురించి అని కూడా అడుగుతున్నాం సరే తీసేసావు వాడేసావు ఆ బుగ్గన్న పోతాడు ముంబైకి ఆడ బా ఈయన బాగానే వాళ్ళు రెడీగా ఉంటారు ఎయిర్పోర్ట్లో ఇంకా మిగతా స్టేట్లు అప్పులడిగా వాళ్ళు లేరు మనవాళ్లే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రమే ఆడవాళ్ళు బ్యాంకర్లు బటన్ నొక్కుతారు ఈడు వచ్చేసి మన హాఫ్ టికెట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈయన బటన్ నొక్కుతాడు డబ్బులు అయిపోతాయి సరే ఈ ఎట్ట కట్టాలి ఇప్పుడు తెచ్చిన ముప్పై ఐదు వేల కోట్లు ఎలా తిరిగి కట్టాలి కాబట్టి తొందరలో మన హాఫ్ టికెట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి జగన్ అన్న సారాయ్ యాప్ తొందరలో రిలీజ్ చేయబోతున్నాడు ఏది జగన్ అన్న సారాయ్ యాప్ ఆ యాప్ సచివాలయంలో ప్రతి ఒక్కరికి అవైలబుల్ ఉంటుంది వాళ్ళు అక్కడ ఉండే వాలంటీర్లు అందరూ యాభై ఇళ్లకు ఒక వాలంటీర్ కదా ఏ ఇంట్లో ముందు తాగారు ఎంత తాగారు ఈరోజు తాగలేదు ఎందుకు తాగలేదు కాబట్టి సాయంకాలం లోపల విత్ ఫొటోసు మన జగన్ అన్న సారా యాప్కి అప్లోడ్ చేయాలి అప్లోడ్ చేయకపోతే ఎలా కట్టాలి ఇదే థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోజ్ ఇస్ నాట్ స్మాల్ అమౌంట్ ఇదే చిన్న అమౌంట్ కాదు అది కాబట్టి రేపో ఎల్లుండి నుంచి ఈ వాలంటీర్లు అందరినీ సేల్స్ ఎలా పెంచాలి మద్యం ఎలా పెంచాలి ఇంకా ఎంతమందిని తాగుబోతుల్ని చేయాలి ఇంకా ఎంతమందిని లిక్కర్ అడిక్ట్ చేయాలి అని పనిచేసే విధంగా ఈరోజు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మన హాఫ్ టికెట్ ముందరకు వెళుతున్నాడని మనవి చేస్తున్నాను ఆమెన ఇంకొక విషయం మన అదేమంటారు దాన్ని నవరత్నాలు నవరత్నాల గురించి మీకు సింపుల్గా ఒక పాయింట్ చెప్తాను డాడీ డ్రింకింగ్ ఏదా డాడీ డ్రింకింగ్ సన్ గెటింగ్ అమ్మఒడి డాడీ డ్రింకింగ్ సన్ గెటింగ్ అమ్మఒడి సన్ డ్రింకింగ్ మదర్ గెటింగ్ పెన్షన్ హస్బెండ్ డ్రింకింగ్ వైఫ్ గెటింగ్ ఆసరా అంటే నీ నవరత్నాలు అన్నీ ఈరోజు ముందుకు సాగేది మాలాంటి వాళ్ళు తాగే మందుతోనే అని కూడా మనం చేస్తున్నా నాకు ఎటువంటి సిగ్గులేదు చెప్పేదానికి అంటే మేము తాగితే మేము ట్యాక్సులు కడితే నువ్వు ఆసరాను అమ్మ ఒడి వాళ్ళకి ఇస్తున్నావా నా బుద్ధి ఉందా అని అడుగుతున్నా ముందు మీద సంపాదించుకొని ఆ మైన ఓ అదే బటన్ ఐమ్ ప్రెసింగ్ ద బటన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అండ్ యూ కెన్ సీ ఆన్ ది స్క్రీన్ ద నేమ్స్ ఆర్ కమింగ్ అంటావు ఏ అర్థం పర్థం లేకుండా అన్న ఈరోజు అయినా చెప్తున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి నేను ఒక్కటే నేను అడగతా నా జీవితంలో ఇంకేం అడగను నీ కండ్లు ఆడ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం మీద పడతాయో అని భలే భయంగా ఉందా భయ నాకా నువ్వు 
తిరుమలలో వచ్చే ఆదాయం వెయ్యేళ్లకు వచ్చే ఆదాయం నువ్వు ఏడ అమ్మేసి ఆ డబ్బులు కూడా దీనికి అన్ని అన్నిటికీ వాడేస్తామని భయం ఉంది కాబట్టి దయచేసి ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గర పోపాకు తాట తీసేస్తాడు అతనితో పని కాదు మనకి అర్థమైందా కాబట్టి ఇప్పటికైనా నేను చెప్పేది ఒకటే డెవలప్మెంట్ చేయండి ఆదాయాన్ని పెంచండి అప్పు లిక్కర్ మీద అప్పు తీసుకురావడము ఏమన్నా సిగ్గుచేట్టు కదా ఏదైనా పోయి ఈరోజు నేను అడుగుతున్నాను సాక్షి పేపర్లో మీరు ఎందుకు అడ్వర్టైజ్మెంట్ వేయటం లేదు మా ముఖ్యమంత్రి మా జగన్మోహన్ రెడ్డి సారాయి మీద ఇంత అప్పు తెచ్చాడు ఏ రాష్ట్రంలో కూడా తేలేదు ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఆలోచించలేదు దీని మనకు అసలు ఐడియానే రాలేదా ఈరోజు మేము అడుగుతున్నాం ఏ స్టేట్లో అయినా సరే ఒక్క స్టేట్ చూపి సారాయి ఆదాయాన్ని మీద అప్పు తెచ్చిన ఘనత మన హాఫ్ టికెట్ దని మీకు అందరికీ మనవి చేస్తూ చదువు రాని చదువు లేని హాఫ్ టికెట్ మారుతాడని మా మా అక్క మా తమ్ముడు ఈరోజు అవన్నీ చూపించారు మీకు ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ అవుతుందో ఇప్పుడన్నా మారండి మన పిల్లల్ని మన అక్క చెల్లెల్ని మన అన్నల్ని పెద్దవాళ్ళని మనమే చంపుకుంటే ఎలా మనం ప్రభుత్వం చేసే హత్యల కింద భావించాల్సి వస్తుంది అది కరెక్ట్ కాదు అది మనకు కలిసి రాదు మనం అందరం సుఖంగా ఉంటేనే ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రం సుఖంగా ఉంటుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు దిస్ ఈజ్ ది సన్ షైన్ స్టేట్ అన్నాడు పాపం తెలియక ఇప్పుడు ఏమైంది సన్ షైన్ స్టేట్ దిస్ ఈజ్ ది సారాయి స్టేట్ అయిపోయింది ఈ సారాయి స్టేట్లో ప్రజలందరూ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి కొంచెం ఈ మందు మా అక్క చెల్లెళ్ళు కూడా మా అన్నలకు అందరికీ చెప్పాలి ఆఫ్కోర్స్ మన పెళ్ళం మనకి చెప్తే నేను ఎన్నో బట్ అయినా కూడా ఒక ఎపీల్ ఇస్తున్నాము దయచేసి మీరందరూ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలని మనం చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం ఓకే థ్యాంక్ యూ ఏదేది ఇప్పుడు కాదు కదా ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ బ్రాండ్ లేదు ఇప్పుడు ఏంది అయితే సిక్స్ హార్స్ అంట దీని దాయితే ఆరు గుర్రాల్లో తొమ్మిది గుర్రాలు కనిపిస్తాయి అంట తొమ్మిది గుర్రాలు కనిపిస్తాయి మీకు తొమ్మిది గుర్రాలు ఒక క్వార్టర్లో తొమ్మిది గుర్రాలు కనిపిస్తే సంకనాగిపోయే దానికి మనమా అవి ఏంది నాకు అర్థం కాదు అవి ఉంటేనే కదా ఇదేంది ఆంధ్ర గోల్డ్ అంట ఇదేదో పెద్ద మెడల్ అయినట్టు యా ఏందా ఆంధ్ర గోల్డా నేను అనేది ఒకటి సి ఈ మందు ఉంది కదా ఇవన్నీ లోకలీ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ మన డిస్టిలరీస్లో ఈ డిస్టిలరీస్ ఎవరి ఇక్కడ రాశాడు కదా ఇదిగో బాండ్లు ఇన్వెస్టర్లు తమ్ముళ్ళే అని ఇక్కడ ఇప్పుడు రాయాలంటే సాక్షి లిక్కర్ లిక్కర్ ఫ్యాక్టరీలన్నీ మన వాళ్ళు ఏమని రాయాలా అన్ని లిక్కర్ ఫ్యాక్టరీస్ అన్నీ ఓన్డ్ బై జగన్ రెడ్డి హాఫ్ టికెట్ హాఫ్ టికెట్ బంధువులు హాఫ్ టికెట్ బినామీ ఇన్వెస్టర్స్ సూట్ కేస్ కంపెనీస్ తప్పితే వేరే లేవు ఈ బ్రాండ్స్ ఈరోజు నేను అడుగుతున్నాను రెగ్యులర్ బ్రాండ్స్ ఎందుకు లేవాయా రెగ్యులర్ బ్రాండ్స్ ఎందుకు లేవు ఎందుకు రావట్లేదు రెగ్యులర్ బ్రాండ్స్ రెగ్యులర్ బ్రాండ్స్ రావట్లే ఎందుకు ఎందుకు రావట్లేదు దేశం అంతా బ్రాండ్స్ దొరుకుతున్నాయి కదా ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎందుకు బ్రాండ్స్ లేవు దానికి సమాధానం చెప్పాలి కదా డబ్బులు సంపాదించుకోవాలి ఏమి ఎత్తుకోపోతావరా స్వామి హాఫ్ టికెట్ పైకి అన్నీ వదిలేసి పోవాలి మనం ఒక్క రూపాయి కూడా దీము రేపు పది మంది ప్రజలు నిన్ను మెచ్చుకుంటే పది మంది ప్రజలు నువ్వు మంచి చేసేవన్నంటే దానికైనా దీవెనలు ఉండవు దేవుడు 